आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेवन का थर्ड लेक्चर थर्ड टॉपिक जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज क्या हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज जो है कि हम इनको कहाँ से हासिल करते हैं मेजर तीन सोर्सेज जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल होते हैं पेट्रोलियम कोल और नेचुरल गैस ये मेजर उसके सोर्स हैं इनको हम फोजल फ्यूल का नाम भी देते हैं अब इनको हम अलग अलग तफसील के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे सबसे पहला जो सोर्स है जी वो कोल है कोल जो पहला सोर्स है जहाँ से हम ऑर्गेन मोस्ट ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हासिल करते हैं तो एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन तो पाँच सौ मिलियन साल पहले जमीन के ऊपर कुछ तब्दीलियाँ आई बारिशें तूफान आते गए इससे क्या हो गया बहुत सारे दरख्त हैं वो टूट गए जमीन के अंदर दब गए ऊपर उसके ऊपर मट्टी की तय जमती चली गई और कुछ बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होने से वो जो दरखत थे वो आहिस्ता आहिस्ता कोल में कन्वर्ट हो गए डिफरेंट कंपोजिशन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो हमें उससे हासिल हुई उसको लिए उसने एक फ्लोशी डायग्राम बनाई हुई ये अलग से शॉर्ट कर सब कुछ जाता है कि वुड है तो जब इसके ऊपर मट्टी के तहत जमती की कुछ बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन हुए तो ये वुड जो है वो कन्वर्ट हो गया पीट के पीट जिसकी सेकेंड फॉर्म है वुड से जिसके अंदर कुछ परसेंटेज होती है कार्बन की लेकिन ये प्योर कार्बन नहीं फिर जब मजीद स्पीड के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर हो तो ये कन्वर्ट हो गया लिगनाइट लिगनाइट के अंदर पर्सनल जो कार्बन की वो पीड़ से कुछ ज़्यादा हो जाती है और फिर ये लिगनाइट के ऊपर जब मट्टी की तरह और जमती चली गई इसके ऊपर प्रेशर और बढ़ता चला गया प्रेशर बढ़ने से ये कन्वर्ट हो जाता है बिजमोरिस कोल के बिजमोरिस कोल जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क करता है ये कोयले की कोल की प्योर फॉर्म नहीं है लेकिन इसमें कह रहे कि सेवेंटी सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट कार्बन रिस्क करता है इसकी आगे फर्दर प्योरीफिकेशन करके या इसको हम फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं मजीद प्रेशर अप्लाई करके या तो ये एंथ्रासाइड एंथ्रासाइड के अंदर मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो कार्बन की होती है और ये एमसीक्यू भी आता होता है पेपर के अंदर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोजिशन ऑफ जो कोल है उसके अंदर परसेंट कार्बन मिनिमम है और किसके अंदर सबसे ज़्यादा है तो इसके लिए आपको पता हो कि सबसे कम जो है इनमें देखा जाए सबसे ज़्यादा जो एंथ्रासाइड में है और बाकी सब में इसी सीक्वेंस के साथ इसमें से कम तो ये एंथ्रासाइड सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है जो जहाँ इसमें मैक्सिमम कार्बन की परसेंटेज होती है अब एक तरह यूज़ की है जी कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसका एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है वॉट इज कार्बोनाइजेशन या डिफाइंड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसमें हम क्या करते हैं जो कोल हमारे हासिल होता है उसको जब हम हीट करते हैं इन दी एबसेंस ऑफ एयर और टेम्परेचर की जो रेंज आप पे रखनी है वो 500 हंड्रेड टू थाउजेंड डिग्री हम उसका टेम्परेचर रखेंगे इस टेम्परेचर पे जब कोल को हम हीट करते हैं इन दी एबसेंस ऑफ एयर तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर को कोल गैस और क्या जी कोल का यानी इसकी ये तीन आगे ट्रियन हो जाती है जो हमें कोल से हासिल होती है ये भी तीनों ऑर्गेनिक कंपाउंड की ही एक फॉर्म है इनमें से जो कोल तार है उसके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है पाए जाते हैं उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को फिर हम सेपरेट करते हैं एक टेक्निक अप्लाई करते हैं वह फ्रैक्शनल डिस्ट्रीशन फ्रैक्शनेशन क्या होती है कि किसी मिक्सर के कंपोनेंट को हम सेपरेट करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होते हैं उनके हम सेपरेशन कर देते हैं तो इस तरह से हम फ्रैक्शन डिस्ट्रीशन से उसको सेपरेट कर देते हैं जनरली का सर्वे जो पाकिस्तान में किया गया उसके मुताबिक पाकिस्तान में 184 बिलियन तक जो है कोल के सहाय जो है प्रेजेंट है और बच्चे से मैंने पहले बता दिया कि वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में बल्कि इस फॉर्म में कोयला जिस करता है कोल तो इसलिए फिर उसके आगे हम काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं गवर्नमेंट्स के ऊपर काम कर रही है कि हम इन उस कोल की फॉर्म को जो इसलिए सहाय है उसको हम प्योरीफाई करें और इस सोर्स को हम इस्तेमाल कर दें एनर्जी जनरेट करने के लिए दूसरे पर्पज के और उस जो पाकिस्तान में बात करते हैं कि 84 बिलियन टन तक उसका जो सहाय है उसमें से जो एट्टी परसेंट कोमल जो है वो इस्तेमाल करते हैं लाइन किलन ब्रिक्स ईंटे भट्टे वगैरह जो होते हैं उनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है और सिंध पंजाब जो के पी की जो गवर्नमेंट है उसकी अथॉरिटीज़ जो हैं वो इस काम में लगी हुई है किस तरह हम ये जो कोल है इसका इस्तेमाल इस तरह से करें कि हमें इसके दूसरे जो पावर जनरेशन या दूसरे रिसोर्स जो है उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता दूसरा जो सोर्स है वो है नेचुरल गैस नेचुरल गैस जिसे हम हमारे यहाँ सुई गैस का नाम दिया जाता है सुई गैस क्योंकि ये सुई के मुकाम से सबसे पहले हमें हासिल होती है ये बेसिकली क्या है मिक्सर है जनाब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इसमें आमतौर पे चार मेजर पोर्शन आती गैसेज आती हैं मीथेन इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन ये चारों जो है वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन है इनमें से जो मेजर पोर्शन है वो मीथेन हम ये कह सकते हैं एटलीस्ट 
तकरीबन 80% तक मीथेन होता है बाकी 20% इस तक इसमें इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन भी एग्जिस्ट करते हैं और इस जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान के अंदर कोल के कोल जहायर जो है इतने ज्यादा नहीं है इसका इस्तेमाल बहुत कम है और वो कंट्री जहां पे कोयले का इस्तेमाल कम वहां पे हम नेचुरल गैस जो है इसको एज ए इस्तेमाल करते हैं फ्यूल के तौर पे पावर जनरेशन के तौर पे डोमेस्टिक पर हम इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं हमारे मुल्क में मोस्टली क्योंकि गैस सस्ती पड़ती है इसलिए हम इसको एज ए फ्यूल और इंडस्ट्रियल पर्पज में इसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है